Was ist eigentlich ADHS und wie wird das diagnostiziert und wie fühlt sich das eigentlich für die Menschen so an? Und was sagt die Forschung dazu? Dieses Video soll einfach mal eine grobe Übersicht bieten über das Thema und hat nicht den Anspruch auf totale Komplettheit. Die Infos basieren einfach auf meiner eigenen Recherche. Wenn ihr Ergänzungen habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Also, ADHS ist die Kombi von Autismus und ADHS in einem Brain. ADHS als Begriff existiert zu diesem Zeitpunkt nicht offiziell in Diagnosehandbüchern. Er wurde in der ADHS und Autismus Community etabliert, damit wir einen gemeinsamen Ausdruck haben, für diese Kombination. Und wie häufig ist diese Kombination? Je nach Quelle sind das bei Autismus zwischen 50 bis 80 Prozent und bei ADHS zwischen 20 bis 50 Prozent. Und ich denke mal, eine gewisse Dunkelziffer ist zu erwarten. Habe ich aber keine Beweise dafür. Gibt es schon eine eigene Diagnose? Noch nicht. Es gibt aber spannende Entwicklungen dazu. Mehr dazu am Schluss. Kurzer Unterbruch des regulären Programms. Wenn dir das gefällt, was ich hier mache und dir das irgendwie weiterhilft, dann schenk mir doch unbedingt ein Abo, falls du noch nicht hast. Damit unterstützt du mich enorm. Zurück zum Video. Seit 2013, denn der SM5, ist aber die Doppeldiagnose möglich. Wir hier in unseren Breitengraden arbeiten aber weniger mit diesem Diagnosemanual, sondern mit dem ICD. ICD-10 momentan noch. Fun oder nicht so Fun Fact. Der ICD-11 wäre eigentlich seit 2022 in Kraft und dort ist eine Doppeldiagnose offiziell auch möglich. Doch weil das ICD-11 im deutschsprachigen Raum auf Deutsch noch im Review ist und noch nicht final, arbeiten ganz viele Menschen hier noch mit dem ICD-10, wo sich eigentlich die beiden Diagnosen noch ausschließen Und das, meine FreundInnen, erschwert uns nach Antworten Suchende extrem den Weg. Wie fühlt sich nun ADHS für die Menschen an? Viele erkennen sich weder voll im Autismus noch im ADHS-Bild wieder. Und oft stehen Bedürfnisse voll im Widerspruch, zum Beispiel Routine versus Spontanität, sensorische Erlebnisse zu suchen versus Sensory Overload, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und natürlich, und das ist jetzt die Krux, kann das auch von außen anders aussehen, was die Diagnoseentscheidungen von vielen dann beeinflusst. Viele sagen auch, dass ihr ADHS dazu führt, dass sie mehr Spezialinteressen haben oder es ihnen erschwert, ihre autistischen Spezialinteressen so zu verfolgen, wie sie es eigentlich gerne möchten. Man hört auch oft, dass Autismus ADHS Ausprägungen kompensieren kann oder umgekehrt. Damit ist jedoch meist nicht ausgleichen gemeint. Es ist eher so, dass je nachdem eine Seite zu wenig Beachtung findet und oft eben dieser innere Widerspruch voll gespürt wird. Was sagt denn eigentlich die Forschung zu ADHS? Die Studienlage ist noch sehr, sehr schmal. Es gibt aber so leichte Tendenzen, dass gewisse WissenschaftlerInnen sagen, dass es für die Erkennung der Kombination wichtig wäre, mindestens drei eigene Bilder gegeneinander zu differenzieren. Also ADHS alleine, Autismus alleine und eben die Kombination als einzelnes Bild. Das heißt aber, man müsste jetzt anfangen, ganz viele Daten aus der Praxis zu sammeln, Menschen zu befragen und zu untersuchen, um dieses kombinierte Bild mit eigenen Ausprägungen zu definieren. Doch was vielen schon zumindest mal hypothetisch klar ist, die Kombination zeigt sich einfach anders als bei ADHS oder Autismus alleine. Wenn man nun die Menschen versucht, in das eine oder das andere reinzuquetschen, ist das Risiko einfach weiterhin riesig, dass man die Kombi verpasst. Ich habe dazu ein paar Quellen aus Google Scholar verlinkt unten. Bist du ADHS oder vermutest es? Wie zeigt es sich bei dir? Schreib es mir gerne in die Kommentare, denn so können andere von eurer gelebten Erfahrung profitieren. Und wenn du noch mehr über ADHS sehen und hören möchtest, schau dir gerne diese Videos an. Unten in der Beschreibung findest du noch meine Newsletter, Webseite und meine Social Media Kanäle. Und ich freue mich mega, wenn du dir das anguckst. Und in diesem Sinne, danke fürs Reinschauen.